Bienvenidos a Cocina Identidad. Si aún no forman parte de esta preciosa comunidad de Cocina Identidad, los invito a que se suscriban y que reciban todas las notificaciones, porque constantemente estamos subiendo nuevos programas de recetas tradicionales mexicanas. Ahora voy a preparar un pescado tiquinchic, herencia del mundo maya. ¿Qué tanto sabemos de la gastronomía maya? Por ejemplo, los mayas, bueno, desde el 2700 a.C., ellos ya cultivaban el maíz, tenían la jícama como un alimento que incluso en el Chilán Balam dicen que una mujer de caderas anchas que le quitas la falda, están haciendo referencia a la jícama, que era el producto que utilizaban en la época de sequías. El camote, el camote que se le conoce también como batata o boniato, es un alimento extraordinario para nutrir a los niños. Y muy poco hablamos del mundo de los pescados y mariscos de los mayas. Los mayas eh, antiguos eran grandes consumidores de pescados, de marisco, de pulpo. Eh, también recuerden que tenemos peces en los cenotes. Y pues ahora Yuri nos prepara una maravillosa receta de origen maya de la cultura maya que sigue viva. Esa cultura maya que la vemos heredada en esta extraordinaria cocina maya o en la trova yucateca o en los textiles mayas de la actualidad. Esto es Cocina Identidad. Voy a mostrarles cómo se prepara la pasta de achiote porque también se puede utilizar en muchas otras preparaciones de la cocina campechana. Primero, pimienta negra o pimienta de castilla. Y empezamos a moler. Agregamos pimienta gorda o de tabasco. Después agregamos el comino. Enseguida ponemos la semilla de agiot. Necesitamos una buena cantidad, pero la vamos agregando poco a poco. Seguimos moliendo, moliendo, moliendo. Y ahora agregamos un poco de orégano. Y el ajo va a aumentar, va a agregar, aportar humedad en nuestra molienda y esto va a ir facilitando, va a ir haciendo que formemos esta pasta. Vamos a agregar ahora un poco de jugo de naranja agria para ir integrando. Yo les recuerdo que los ingredientes enumerados minuciosamente están al final del video. Ahora estoy agregando sal menuda, sal fina. Si ustedes no tienen el tiempo, la disponibilidad de un molcajete, pueden utilizar la pasta comercial que venden en casi todos los mercados mexicanos que van a usar en distintas preparaciones de la cocina yucateca de la cocina campechana. La receta del pescado tiquinchic pide hojas de laurel que vamos a agregar así trituradita para que sea más fácil de moler en nuestra pasta. Ponemos un poquito más de jugo de naranja agria y molemos para que quede una pasta homogénea. El pescado lo vamos a preparar, lo vamos a rayar para que los sabores penetren en la carne. Y espolvoreamos con un poco de sal y de pimienta y luego lo colocamos en una charola de horno que vamos a cubrir con hoja de plata y lo untamos con nuestra pasta de agiote. Luego vamos a usar nosotros mantequilla. 
para darle un toque de sabor. Luego vamos a agregar cebolla fileteada en rodajas. Cuánto colorido le vamos dando a nuestro plato. Luego jitomate, jitomate en rodaja. Chile shikatik, que previamente tenemos asado, le vamos a quitar las semillas para que no pique demasiado. Y lo cortamos en rajitas, lo colocamos dándole también vista. Y las aceitunas, finalmente un toquecito más de sal sobre el jitomate y entonces... Envolvemos nuestro pescado con la hoja de plátano. Al horno lo vamos a meter tapado, puede ser, o con una tapa, o simplemente con papel aluminio. Huele a hoja de plátano, huele a la salsa de achiote, ha soltado jugo, el jitomate, el pescado, todo ha quedado verdaderamente suculento. Y ahora solo tendríamos que sentarnos a disfrutarlo. Yo les agradezco que hayan estado conmigo en Cocina Identidad y los invito a que compartan a través de sus redes sociales con sus amigos y particularmente hoy quiero invitarlos a que vean otra receta de Cocina Identidad, el molito de rancho, que es verdaderamente una joya de Jalisco. Nos vemos próximamente.